നാട്ടിലെ ഒരാട് വഴി തെറ്റി കാട്ടിലെത്തി കാടിന്റെ പച്ചപ്പ് കണ്ട് ആട് ആകെ അമ്പരന്നു ഹായ് എന്തു ഭംഗി നിറയെ പുല്ല് ഇതാണോ ഈ മനുഷ്യർ കാട് കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആടുകളെ പേടിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ട് കയറിയിരിക്കാം കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗുഹയുടെ ഉടമസ്ഥനായ സിംഹം അവിടെ എത്തി എന്റെ ഗുഹയിൽ കയറാൻ ധൈര്യമുള്ള മറ്റൊരുവനോ ഇതേത് മൃഗം ഇവിടെങ്ങും മുൻപ് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആടിന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ സിംഹത്തിന് പേടിയായി ദൂരെ നിൽക്കാം ആരാണ് എന്റെ ഗുഹയിൽ ഏതായാലും മരിക്കും ഒരു വിദ്യ പ്രയോഗിച്ചാലോ അത് ചോദിക്കാൻ നീ ആരാടാ ആരും എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആള് നിസ്സാരനല്ല ഞാൻ കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം എന്റെ ഗുഹയിൽ നിന്നും വേഗം പുറത്തിറങ്ങ നീയാണോ അപ്പോൾ കാട്ടിലെ രാജാവെന്ന് സ്വയം പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന സിംഹം നീ രാജാവ് എങ്കിൽ ഞാൻ ചക്രവർത്തിയാണ് എല്ലാ കാടുകളുടെയും രാജാവ് നിന്നെ കാത്ത് തന്നെയാ ഞാനിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും കേട്ടപ്പോൾ സിംഹം തിരിഞ്ഞോടി എന്നാൽ ഈ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഒരു കുറുക്കൻ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കാര്യം എന്തെന്നറിയാൻ കുറുക്കനും സിംഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി രാജാവേ അവിടെ ഒന്ന് നിന്നാലും അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് പരവശനായി ഓടുന്നത് നിന്നെ കണ്ടത് നന്നായി നീ ചക്രവർത്തിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചക്രവർത്തിയോ അതെ അങ്ങനെ ഒരു ജന്തു എന്റെ ഗുഹയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ കാട്ടിൽ രക്ഷയില്ല രാജാവില്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും കാടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഈ സിംഹത്തിന് പൊണ്ണത്തടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുദ്ധി തീരെയില്ല പ്രഭോ 
അങ്ങയെ ആരോ പറ്റിച്ചതാ വാസ്തവം എന്തെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് വരാം വലിയ ധൈര്യശാലിയല്ലേ പോയി നോക്കിയിട്ട് വാ മൊണ്ടൻ കുറുക്കൻ ഓടി ഗുഹയ്ക്ക് അടുത്ത് ചെന്നു വെളിയിലുള്ള കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ കുറുക്കന് ആളെ പിടികിട്ടി പ്രഭോ അങ്ങയുടെ ഗുഹയിൽ ഒരാടാണ് ആടോ അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ എത്രയോ ആടുകളെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങ് ധൈര്യമായി വന്നാലും പേടിയാണെങ്കിൽ എന്റെ പുറകിൽ ഒളിച്ചാൽ മതി പാട്ടിലെ രാജാവായ ഞാൻ നിസ്സാരനായ ഒരു കുറുക്കന്റെ പിന്നിൽ ഒളിക്കുകയോ പ്രഭോ നമ്മുടെ വാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടാം ആ ജന്തു തിന്നുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം എന്നെ തിന്നട്ടെ അങ്ങ് വന്നാലും അങ്ങനെ വാലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കെട്ടി സിംഹവും കുറുക്കനും ഗുഹയുടെ മുന്നിലെത്തി കുറുക്കനെയും സിംഹത്തെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ട ആടിന് വെപ്രാളമായി പക്ഷേ അവരുടെ വാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കാര്യം പിടികിട്ടി അപ്പോൾ ഈ കുറുക്കന്റെ ധൈര്യത്തിൽ ആ സിംഹം തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എപ്പോ എത്തി ചക്രവർത്തി കുറച്ചു നേരമായി ചങ്ങാതി നിന്നെയും കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അത് സാരമില്ല സിംഹത്തെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ അത് മതി നീയാണ് ശരിക്കും കുറുക്കൻ ഒരു സിംഹത്തെ തിന്നണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ രാജഹാവിനെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നു എന്താ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ആ കിഴവനെ ഇങ്ങോട്ട് തള്ളി വിട് അതോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ ഇത് കേൾക്കണ്ട താമസം നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് സിംഹം ഓടി കുറുക്കന്റെ കാര്യം പിന്നെ പറയണോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ഒക്കെ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോ പാടി നടന്ന പാട്ടായത് അല്ലേ ചോദിച്ചു നോക്ക് അതുകൊണ്ട് അവരെ എല്ലാം വിളിച്ചോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാ എന്താ
ഒരു കഥയാണ് അങ്ങ് വടക്കുന്നുള്ളതാ ഒരു പാവ മനുഷ്യൻ ഒരു കടുവയെ രക്ഷിച്ചു പക്ഷേ കടുവയ്ക്കാണെങ്കിലോ അയാളെ തിന്നണം അപ്പോഴതാ ഒരു സൂത്രക്കാരൻ സൂത്രക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയണ്ടേ വാ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് കഥ കണ്ടു നോക്കാം വേട്ടക്കാരന്റെ കെണിയിൽ വീണ് കിടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കടുവ ഇയാളെ പറ്റിച്ച് രക്ഷപ്പെടാം ഇതെന്ത് കഥ കടുവ പ്രാർത്ഥിക്കുകയോ ഹേ മനുഷ്യ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് സ്വീകരിച്ചാലും ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശമോ അതെ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വെളിപാടുണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒരു സാധുവായ മനുഷ്യൻ എന്നെ തേടി വരുമെന്നും അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്ത സന്ദേശം നൽകണമെന്നുമായിരുന്നു വെളിപാട് ആ മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നാൽ വേഗമാകട്ടെ ആ സന്ദേശം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ പറഞ്ഞു തരാമല്ലോ പക്ഷേ എന്നെ തുറന്നു വിടണം ഏ തുറന്നു വിടാനോ തുറന്നു വിട്ടാൽ നീ എന്നെ തിന്നും പക്ഷേ തുറന്നു വിട്ടാലേ മന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് കടുവയും ഷഠിച്ചു അവസാനം ഗ്രാമീണൻ കടുവയെ തുറന്നു വിട്ടു എവിടെ സന്ദേശം താങ്കൾ എന്റെ ഭക്ഷണമാകണം എന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേശം നിന്നെ തുറന്നു വിട്ട് എന്നെ തന്നെ നീ തിന്നുന്നോ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് വിശക്കുന്നു ഗ്രാമീണൻ കേണ അപേക്ഷിച്ചപ്പോൾ കടുവ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു ശരി നമുക്ക് മൂന്ന് പേരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിങ്ങളെ കൊല്ലണ്ട എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിട്ടയക്കാം കടുവയും ഗ്രാമീണനും മധ്യസ്ഥരെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ഈ കടുവയെ ഞാൻ വേടന്റെ കൂട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ തിന്നണം എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ന്യായമാണോ ന്യായം തന്നെ എന്താ സംശയം ഈ മനുഷ്യർ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലു മുറിയെ പണിയടിപ്പിക്കും അടിക്കുകയും തൊഴിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും രോഗം വന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കും അത്രയ്ക്ക് ക്രൂരന്മാരായി ഇവര് ഇയാളെ തിന്നണം അയാൾ കടുവയോടൊപ്പം അടുത്തയാളെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു കടുവ പറയുന്നത് ന്യായം തന്നെ മനുഷ്യർ എത്ര ക്രൂരന്മാരാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊന്നു എന്നിട്ട് അവളുടെ തോല് വിറ്റ് അയാള് പണമുണ്ടാക്കി ഈ മനുഷ്യനെ തിന്നുക തന്നെ വേണം അവർ അടുത്ത മധ്യസ്ഥനെ അന്വേഷിച്ചു നടന്നു ഗ്രാമീണന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ കുറുക്കന് പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ കൂട്ടിൽ കിടക്കുമ്പോൾ കടുവച്ചേട്ടൻ അതുവഴി വന്നു ഇല്ലേ ഞാനായിരുന്നു കൂട്ടിൽ ആ ശരി ശരി അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ കടുവച്ചേട്ടനെ കണ്ടു അല്ലേ 
ഞാൻ ആയിരുന്നു കൂട്ടിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ ശരിയാണ് കടുവ ചേട്ടൻ കൂട്ടിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എത്തി കുറുക്കനൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ പിന്നെയും ചോദിച്ചു മോണ്ട ശിരോമണി ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് സംഭവം നടന്ന സ്ഥലത്ത് പോകാം ആ ശരി പോകാം കടുവയും കുറുക്കനും ഗ്രാമീണനും അങ്ങനെ കാട്ടിൽ കടുവ കിടന്ന കൂട്ടിനടുത്തെത്തി ഇനി ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ കൂട്ടിൽ കയറട്ടെ കടുവ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് നിന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ ഓ ഹീ മണ്ടനോട് എത്ര തവണ പറയണം ഞാൻ ആയിരുന്നു കൂട്ടിൽ അതെങ്ങനെ കടുവ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ കൂട്ടിൽ കയറും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ ശരി സമ്മതിച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ ആ കൂടടയ്ക്കൂ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് തുറന്നതെന്ന് ഇനി ഞാൻ കൂട് തുറക്കട്ടെ എടോ മനുഷ്യ നിങ്ങളെപ്പോലൊരു പമ്പര വീട്ടിയെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല വേഗം ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്ക് ഗ്രാമീണനിത് കേൾക്കാത്ത താമസം കുറുക്കന് നന്ദി പോലും പറയാതെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു കടുവച്ചേട്ട ചേട്ടൻ ഇനി സൗകര്യം പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ രണ്ട് ചങ്ങാതിമാരുണ്ടായിരുന്നു മണ്ണാങ്കട്ടയും കരിയിലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവരൊരു ദിവസം കാശിക്ക് പോയി അപ്പോഴോ ഭയങ്കര കാറ്റും മഴയും നമുക്ക് ഈ മുത്തശ്ശിക്കത പാട്ടായി പാടിയാലോ കൂട്ടുകാരെ കുടിക്കോ ോ പറഞ്ഞു പോയി മണ്ണാ 
ഒരു പൂജാരി കാട്ടിലൂടെ തന്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകും വഴി ഒരു കടുവയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുപെട്ടു പക്ഷെ കടുവയ്ക്ക് പൂജാരിയോട് അലിവ് തോന്നി അപ്പൂപ്പന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മോനെ അപ്പൂപ്പന് ഒരു കല്യാണത്തിന് പോയിട്ട് വരുന്ന വഴിയാ കല്യാണമോ എന്താണ് അപ്പൂപ്പ കല്യാണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആണും പെണ്ണും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് കല്യാണം ഓഹോ അങ്ങനെയാണോ എന്നാൽ അപ്പൂപ്പ എനിക്കും ഒരു കല്യാണം കഴിക്കണം ജീവൻ രക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉപായം പറഞ്ഞേ പറ്റൂ ശരി നീ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ ഒരു സുന്ദര കടുവയുമായുള്ള കല്യാണം ഞാൻ നടത്തിത്തരാം പൂജാരി വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ മിത്രങ്ങളായ നാട്ടുകാരെ വിളിച്ച് ഒരു വലിയ കൂടുണ്ടാക്കി കടുവ വരുന്നതും കാത്തിരുന്നു ഞാനിങ്ങെത്തി എന്നാൽ പൂജാരി പേടിച്ച് വീട്ടിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായില്ല നീ വന്നോ ഞാൻ കല്യാണം നടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചില മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുകയാണ് വെളിയിലുള്ള കൂട്ടിൽ കയറി വാതിലടച്ചു കിടന്നോ ഇത് കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ചടങ്ങാണ് അതിനെന്താ അപ്പൂപ്പ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൂട്ടിൽ കയറാമല്ലോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അയ്യോ 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 എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ടായേ ഞാനിപ്പോ ചാവും അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ ിയാത്ത ഏതോ കടുവച്ചാരാണ് ആ രക്ഷിച്ചേക്കാം നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചില്ലേ എനിക്ക് നിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം നിന്നെ മതി എനിക്ക് സമ്മതം എനിക്ക് സന്തോഷമായി എല്ലാ പൂജാരി അപ്പൂപ്പൻ്റെ മന്ത്രം കൊണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നെ കൂട്ടിലാക്കി വിട്ടത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിന്നെ കിട്ടിയത് നമുക്ക് പോയി അപ്പൂപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം അപ്പൂപ്പൂപ്പ 
അയ്യോ ആ കടുവ ചത്തില്ലേ എന്നെ പിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നിനെയും കൂട്ടി തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പാ അപ്പൂപ്പാ വേഗം ഇറങ്ങി വാ അപ്പൂപ്പൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൂപ്പൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അപ്പൂപ്പന് തീരെ സുഖമില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമായി എൻ്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ദക്ഷിണ വച്ചിട്ട് പോക്കോ ദൈവം കാത്തു പൊട്ടക്കണ്ണൻ മാവിലെറിഞ്ഞതുപോലെയായി അടുത്തത് ഒരു ആനപ്പാട്ടാണ് പണ്ട് പണ്ട് ഒരു തയ്യൽക്കാരൻ എന്നും പണം കൊടുത്ത് ഒരാനെ ചങ്ങാതിയാക്കി എന്നിട്ടോ ഒരു ദിവസം ആനയെ പറ്റിച്ചു ഈ കഥ നമുക്ക് പാട്ടായി പാടാം വാ കൂട്ടുകാരെ പണ്ടു പണ്ടൊരു നാട്ടിലുണ്ടൊരു കൊമ്പനാന മിടുമിടുക്കൻ തടിമിടുക്കൻ കൊമ്പനാന
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരമ്മമ്മ കഥയാണ് ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടു പക്ഷേ ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നാൻ ഒരാളൂടെ എത്തി ആരാണെന്നോ ഒരു പുലിയച്ചൻ അയ്യോ പുലിയച്ചൻ ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നോ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരിക്കൽ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും താമസിച്ചിരുന്നു ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും കുഴിമടിയനായിരുന്നു ഉണ്ടൻ പെരും കൊതിച്ചിയായിരുന്നു ഉണ്ടി ഉണ്ടി ഒരു ദിവസം ഉറക്കമിണീറ്റപ്പോൾ അയൽപക്കത്തു നിന്നും ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ടിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഈശ്വര കൊതി നോക്കിയിരിക്കാനാണല്ലോ എൻ്റെ വിധി എടി അവർ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കട്ടെ ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം ഏതായാലും രണ്ടെണ്ണം തരാതിരിക്കില്ല ഈശ്വര രണ്ടുണ്ണിയപ്പമോ ആർക്ക് വേണം അങ്ങനെ വിട്ട പറ്റില്ലല്ലോ എനിക്കും അറിയാം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ എങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ കാട്ടിൽ പോയി വിറക് വെട്ടിക്കൊണ്ടുവാ നീ പോയി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ നീ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം അങ്ങനെ ഉണ്ടി അവളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അരിയും ശർക്കരയും നെയ്യുമായി തിരിച്ചു പോന്നു ഉണ്ടൻ ഉണ്ടിയെയും കൂട്ടി വിറകൊടിക്കാൻ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കണ്ണിൽ കണ്ട ചുള്ളിയെല്ലാം പെറുക്കിയെടുത്ത് രണ്ടു വലിയ കെട്ടുകളാക്കി ആ ഈ കെട്ട് പിടിച്ചോ ഇത്രയും വിറക് കൊണ്ട് ഒരു നൂറുണ്ണിയപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എനിക്കും ഉണ്ണിയപ്പം തിന്നാൻ അങ്ങ് കൊത്തിയായി അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടന്റെ തലയിൽ ആര് വിറക് കെട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കും അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ ഏയ് പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു വിറക് ഞാൻ പിടിച്ചു തരാം പക്ഷെ എനിക്ക് പത്ത് ഉണ്ണിയപ്പം തരണം എന്താ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാതെ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും പുലി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും വിറകുമായി വീട്ടിലെത്തി കൊതിമൂത്ത ഉണ്ടി ചെന്നപാടെ അരിപ്പൊടിയും ശർക്കരയും പഴവും കുഴച്ചു മാവുണ്ടാക്കി ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ടു ആകെ പതിനാറ് ഉണ്ണിയപ്പം പത്തെണ്ണം പുലിക്ക് നമുക്ക് പിന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ആറെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം എനിക്ക് മൂന്നെണ്ണം നിനക്ക് മൂന്നെണ്ണമോ അല്ല രുചി നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ തിന്നാലോ പുലി അല്ലല്ലോ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ഉണ്ണിയപ്പം തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ടന്റെയും ഉണ്ടിയുടെയും കണ്ണ് വീണ്ടും ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടിയിലായി ഇനി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി പുലി വിറകൊന്ന് പിടിച്ചു തന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അതിന് രണ്ടുണ്ണിയപ്പം മതി ആ അത് മതി അത് മതി ഇനി രണ്ടെണ്ണം മിച്ച അത് മതി ആ കൊതിയം പുലിക്ക് പക്ഷേ പെരും കൊതിച്ചിയായ ഉണ്ടി ഉണ്ടനറിയാതെ ഒരെണ്ണം കൂടി തട്ടിയെടുത്തു മിച്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് ഉണ്ടി അറിയാതെ ഉണ്ടനും തിന്നു നേരം സന്ധ്യയായി ഉണ്ടനും ഉണ്ടിക്കും വെപ്രോളമായി പുലി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ആ പേടിക്കാതെ പുലിയെ നമ്മൾ ഓടിക്കും സന്ധ്യ മാങ്ങിയപ്പോ പുലി വന്നു ഏ ഇവിടെ ആരും ഇല്ലേ എവിടെ എന്റെ ഉണ്ണിയപ്പം ഇറങ്ങി വാ എന്നെ പറ്റിച്ചൊളിച്ചിരിക്കുന്നോ ഞാനിപ്പ കാണിച്ചു തരാം 
ആഹങ്കാരികളെ തട്ടൻ പുറത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു അയ്യോ വെള്ളം വെള്ളം എനിക്ക് വയ്യേ എടിയായി നമ്മുടെ വിദ്യ ഫലിച്ചു പുലി കിണറ്റിൽ വീണടിയായി കിണറ്റിൽ വീണ പുലിയെ കാണാൻ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും താഴേക്ക് കുതിച്ചു പക്ഷെ കിണറ്റിൻ കരയിൽ ഒഴിച്ചിരുന്ന എണ്ണയിൽ തന്നെ ഉണ്ടനും ഉണ്ടിയും കിണറ്റിലേക്ക് തന്നെ വീണു നോക്കണേ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീണു ആദ്യ ഒരു പാട്ടായാലോ ഉറുമ്പിൻ കൂട്ടിൽ ചെന്ന് പെട്ട് കുരങ്ങനെ കുറിച്ചാണ് ഈ പാട്ട് നല്ല രസമാ കേട്ടോളൂ ചൂണനുറുമ്പ് ഒരു കടുവ ദാഹിച്ചു വലഞ്ഞ് കാട്ടിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു എടോ വാനര കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കാൻ എന്താണ് വഴി വഴിയുണ്ടല്ലോ 
അവിടെ ആ പാറയ്ക്കടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് ഓഹോ എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം എന്തു രുചി ഏ പന്നിയോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നതാവും എന്തൊരു ദുർഗന്ധം ഈ പന്നിയാണല്ലോ ഓ എന്തൊരാർത്തി ഏ എന്തൊരു നാറ്റം ഈ പന്നി വന്ന് വെള്ളം കുടിച്ച് വെള്ളവും നറന്നു അയ്യോ ഇനി ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല ഈ നാറ്റം സഹിച്ച് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ ഓ ഈ കടുവ എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നെ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെയാ ഓടുന്നത് ഈ കടുവയെ അങ്ങനെ വിട്ടാ പറ്റില്ല പോയി ചവിട്ടിക്കൊന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പാവ ഇവനെ പോരിന് വിളിക്കാം നാലാൾ അറിയുകയും ചെയ്യും ാരെയാണാവോ ഞാൻ കണി കണ്ടത് കഷ്ടം തന്നെ ഇത്രയും ദുർഗന്ധമുള്ള ഒരു മൃഗത്തെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അയ്യോ അതാ പന്നിയാണല്ലോ നിൽക്കവിടെ നീ എവിടെയാ പേടിച്ചോടുന്നത് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പോരിന് വാ അപ്പോ അതാണ് കാര്യം ഞാൻ പേടിച്ചോടുകയാണെന്നാണ് ഈ വൃത്തികെട്ട ജന്തു കരുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവനോട് ഇപ്പോൾ പൊരുതിയാൽ എന്റെ മേല് നാറും ശരി എനിക്ക് സമ്മതം തന്നെ എന്നാൽ ഇന്ന് വേണ്ട മറ്റന്നാൾ വരൂ നമുക്ക് പൊരുതാം വീട്ടിലേക്ക് ഓടുന്ന വഴിയിൽ കണ്ണിൽ കണ്ട മൃഗങ്ങളോടെല്ലാം കടുവയെ പോരിന് വിളിച്ച കഥ അവൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ പന്നി പറഞ്ഞ കഥ കേട്ട് വീട്ടിലുള്ളവർ ഞെട്ടി പമ്പര വിട്ടി നിന്റെ നാറ്റം സഹിക്കാതെ അവണം കടുവ ഓടിയത് അല്ലാതെ നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടല്ല അയ്യോ അമ്മേ അച്ഛാ അപ്പൂപ്പ ഞാനിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കടുവ എന്നെ തിന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞാനൊരു സൂത്രം പറയാം നീ പോരിന് പോവുക തന്നെ വേണം പക്ഷേ അഴുക്കിലും ചേറിലും നന്നായി ഉരുണ്ടിട്ടു വേണം പോകാൻ അപ്പൂപ്പൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പന്നി ചേറിലും അഴുക്കിലും ഒക്കെ നന്നായി ഉരുണ്ടു എന്നിട്ട് പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും പോരിനെത്തി അതാ വരുന്നുണ്ട് അഹങ്കാരി ഒറ്റ കുതിപ്പിന് അവന്റെ കഥ കഴിക്കണം ഏതായാലും കടുവ എന്നെ കൊല്ലും പതിയെ ചെല്ല അത്രയും നേരം കൂടി ജീവിക്കാമല്ലോ എന്തൊരു നാറ്റം 
ഈ പനിയെ ഇന്ന് നാറുന്നുണ്ടല്ലോ എന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞത് തന്നെ അപ്പൂപ്പന്റെ സൂത്രം ഒന്നും ഫലിക്കില്ല ഓ എന്തൊരു നാറ്റം ഇവനോട് പോരിന് എനിക്ക് വയ്യ ഓ എന്റെ ഊഹം ശരി തന്നെ ഇവനെ എന്നെ ശരിക്കും പേടിയാ വായിവിടെ നമുക്ക് പോര് തുടങ്ങാം വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ഈ നാറ്റം സഹിക്കാൻ വയ്യ പോര് ഇനി മറ്റൊരിക്കലാവാം അന്നു മുതൽക്കാണ് പന്നികൾ ചേറിലും അഴുക്കിലും കിടന്ന് ഉരുളാൻ തുടങ്ങിയത് ദുർഗന്ധമുണ്ടായിരുന്നാൽ അപകടം മാറിപ്പോകുമെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ചില പാട്ടുകൾ നമുക്ക് എത്ര കേട്ടാലും മതിയാവില്ല അല്ലേ കൂട്ടുകാരെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാട്ടാണ് അടുത്തത് പഞ്ചാര കുഞ്ചു ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു ഒരു പാവത്താനായിരുന്നു ഒട്ടകം എന്നാൽ കുറുക്കനോ കൗശലക്കാരനും കുറുക്കൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആഹാരം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങി ഓ എന്തൊരു കഷ്ടം നടന്ന് നടന്ന് തളർന്നു ഇനി കുറെ നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കാം എന്താ ചങ്ങാതി ആകെ ക്ഷീണിച്ചാണല്ലോ ഇരിപ്പ് എന്തു പറയാൻ സുഹൃത്തെ നടന്ന് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചു ഇനി ഒരടി നടക്കാൻ വയ്യ ചങ്ങാതി വിഷമിക്കണ്ട എന്റെ പുറത്ത് കയറിക്കോളൂ ഞാൻ താങ്കളെ ചുമന്നോളാം ഏ പുറത്ത് കയറാനോ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഈ വിഷമാവസ്ഥയിൽ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സുഹൃത്തെന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ ഞാൻ പതിയെ നടക്കാം പുറത്ത് കയറി ബലമായി പിടിച്ചിരുന്നോളൂ ത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഈ യാത്ര വളരെ രസം തന്നെ എന്തായാലും ഇനി ഇങ്ങനെ മതി യാത്ര നടക്കണ്ടല്ലോ 
സുഖമായി യാത്രയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്തു പറഞ്ഞ് എന്നും ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് കയറും ചങ്ങാതി വീടെത്തി എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏയ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ താഴെ ഇറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു അതിനെന്താ വിഷമം എന്തുണ്ട് വഴി ഒരു വിധിയും തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇത് തന്നെ വിദ്യ കൈ ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്ന് ആ മണ്ടൻ ഒട്ടകത്തെ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കാം കുറുക്കനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി പനി പിടിച്ച് കിടപ്പായോ എന്തു പറ്റി ചങ്ങാതി എന്ത് കിടപ്പായത് ഒന്നും പറയണ്ട ഇന്നലെ രാത്രി ആഹാരം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ എന്റെ കൈ ഒന്നും ഒടിഞ്ഞു ഇപ്പൊ നടക്കാൻ വയ്യ നല്ല വേദനയും കഷ്ടം തന്നെ ഏതായാലും ഇനി മുതല് എന്റെ പുറത്തായിക്കോളൂ യാത്ര അങ്ങനെ പാവം ഒട്ടകത്തെ പറ്റിച്ച് കുറുക്കൻ അതിന് മുകളിൽ യാത്ര തുടങ്ങി ചങ്ങാതി ഈ കരുമ്പ് എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് അറിഞ്ഞില്ലേ പുഴയുടെ അക്കര നിറയെ കരുമ്പ് വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്നു വേഗം ചല്ല് സുഹൃത്തെ നമുക്കും കരുമ്പ് തിന്നാൻ പോയാലോ പക്ഷെ പുഴ എങ്ങനെ കടക്കും ഏയ് അതോർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട താങ്കൾ എന്റെ പുറത്ത് ബലമായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നാ മതി ഞാൻ നീന്തി അക്കരെ എത്താം ഇപ്പൊ ഈ കുറുക്കന്റെ മുടന്തൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പ അവൻ എന്നെ പറ്റിക്കുകയായിരുന്നു വരട്ടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ചങ്ങാതി വയറ് നിറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കൂവണമെന്ന് തോന്നും ഞാൻ ഒന്ന് കൂവിക്കോട്ടെ വേണ്ട വേണ്ട തോട്ടക്കാരന്റെ പട്ടികൾ നമ്മളെ ഓടിക്കും ദയവായി കൂവരുത് ഞാനാണെങ്കിൽ കരുമ്പ് തിന്നു തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എനിക്കാണെങ്കിൽ കൂവാതിരിക്കാൻ വയ്യ അയ്യോ പട്ടികൾ ജീവൻ വേണമെങ്കിൽ ഓടിക്കോ അയ്യോ ഞാനും കൂടെ എന്നെ മറന്നോ ഈ ചതിയനെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഇത് തന്നെ അവസരം ചങ്ങാതി നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴുക്കുമില്ല എനിക്കൊന്ന് മുങ്ങി കുളിച്ചാ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട താങ്കൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഈ പുഴയിൽ വീണ് വെള്ളം കുടിച്ച് ചാവും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ കുളിക്കുന്നത് എന്റെ ശീലമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കൂ ചങ്ങാതി എന്താ ചങ്ങാതി ബുദ്ധിമുട്ടായോ കുറുക്കൻ മറുപടി പറയാൻ കാക്കാതെ ഓടി ഒളിച്ചു
കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊന്ന് ഉഷാറാവണ്ടേ ഒരു കളിയായാൽ എന്താ ഒരു നാടൻ കളി മാണിക്കച്ചെമ്പഴുക്ക നിങ്ങൾ വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കണം ഇനി നടുക്കൊരാളെ ഇരുത്ത അയാളാണ് പൊട്ടൻ എന്നിട്ട് ഒരു പഴുത്ത അടയ്ക്ക പൊട്ടൻ കാണാതെ കൈമാറി പോണം അടയ്ക്ക ആരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പൊട്ടൻ കണ്ടുപിടിക്കും ഇനി കണ്ടുപിടിച്ചാലോ അയാൾ നടുക്കിരിക്കും അങ്ങനെ കളി തുടരാം എന്നാ നമുക്ക് കളി തുടങ്ങാം ുള്ള കഥയാണ് അടുത്തത് അസമിൽ നിന്നുള്ള കഥയാണിത് കണ്ടോളൂ കുരുങ്ങന്മാരുടെ സഹായം അസമിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരു കർഷകൻ താമസിച്ചിരുന്നു എന്തൊരു ചൂട് പുഴയിൽ പോയി കുളിച്ചു വരാം ഏതായാലും പുഴയിലേക്ക് പോവുകയല്ലേ കുറച്ച് ഞണ്ടും കൂടി പിടിക്കാം ചന്തയിൽ കൊണ്ട് വിറ്റാൽ നല്ല വില കിട്ടും നിറയെ വെള്ളം ഏതായാലും ആദ്യം ഞണ്ടു പിടിക്കാം പിന്നീട് ആവാം കുളി പക്ഷേ നേരെ ഉച്ചയായിട്ടും കർഷകന് കിട്ടിയതോ വെറും നാല് ഞണ്ടുകൾ കഷ്ടമായി പോയി ഞാൻ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇനി ഈ പുഴവക്കൽ കുറച്ചു നേരം കിടക്കാം ക്ഷീണമൊന്നും മാറട്ടെ 
എന്നിട്ടാകാം കുളി ഇയാള് ഞണ്ട് പിടിക്കാൻ വന്നതാവും പാവ ഉറങ്ങിപ്പോയി ഏതായാലും കൂടയിലെ ഞണ്ടുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടും നമുക്ക് ഇയാളെ സഹായിച്ചാലോ ഈ കൂടെ നിറച്ചും ഞണ്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം ശരി ഇയാളെ വിളിച്ചുണർത്താം അയ്യോ ഇയാള് മരിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു കഷ്ടം തന്നെ നമുക്കിനി ഇയാളുടെ ശരീരം വീട്ടിലെത്തിക്കാം ഇനി നമുക്ക് പോകാം ഗ്രാമീണര് വന്ന് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്റെ കൂടെ എവിടെ എന്തത്ഭുതം കൂടെ നിറച്ചും ഞണ്ടോ ഇത് ജലദേവതയുടെ കടാക്ഷം തന്നെ കർഷകന് വന്ന സൗഭാഗ്യം നാട്ടിൽ പാട്ടായി സന്ധ്യയായപ്പോൾ അത്യാഗ്രഹിയായ മറ്റൊരു നാട്ടുകാരൻ അയാളെ കാണാനെത്തി വരണം ചങ്ങാതി എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഹൃത്തെ എങ്ങനെയാ ജലദേവതയുടെ കടാക്ഷം കിട്ടിയത് എനിക്കും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ കർഷകൻ അപ്പോൾ തനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം സുഹൃത്തിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതാണ് കാര്യം പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ കൂടെയുമായി വന്ന് പുഴവക്കിലെ മരത്തണലിൽ കിടപ്പായി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരങ്ങന്മാർ വന്നു അവർ കൂടെ നിറച്ചും ഞണ്ടു പിടിച്ചു കഷ്ടം തന്നെ ഇയാളും മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു കുരങ്ങന്മാർ അയാളെയും ചുമലിലേറ്റി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു ഈ മനുഷ്യന് നല്ല ഭാരമുണ്ട് അതെ അതെ കുന്നു കയറുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ താഴെ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും അയ്യോ അബദ്ധമായോ ഏതായാലും കണ്ണ് തുറന്ന് കിടക്കാം എന്റെ കൈ വേദനിക്കുന്നു എനിക്ക് ഇനി ചുമക്കാൻ വയ്യ അയ്യോ എന്റെ കാൽ വഴുതുന്നത് പോലെ ചതിച്ചോ അയ്യോ സൂക്ഷിക്കണേ കാല് വഴുതിയാൽ ഞാൻ കുഴിയിലേക്ക് വീഴും അയ്യോ പുഴയിൽ വീണാൽ എങ്ങനെ കയറും എന്താ സംശയം വേറൊരു ആന തന്നെ വരണം ആ ആനയും മുങ്ങിപ്പോയാലോ ഇതാ നല്ല രസമുള്ള ഒരു നാടൻ പാട്ട്
എന്നെ ചതിച്ച കുറുക്കന് കിട്ടി നല്ലൊരു ശിക്ഷ ശിക്ഷ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ഈ കഥ കണ്ടു നോക്കൂ മാനം കുറുക്കന് മാനും കുറുക്കനും ചങ്ങാതിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാ ദിവസവും ആഹാരം തേടി നടക്കാനിറങ്ങും ഒരു ദിവസം അവര് നടന്ന് നടന്ന് കാട് വിട്ട് നാട്ടിലെത്തി ചങ്ങാതി എത്ര വിശാലമായ വയൽ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഓടിക്കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു അതെ അതെ ഇവിടെ എത്തിയത് ഭാഗ്യം തന്നെ ഈ വയലിൽ ധാരാളം ഞണ്ടുകളും ഉണ്ടാവും ചങ്ങാതി ഞണ്ടുകളെ പിടിച്ചോളൂ ഞാൻ ഈ വയലൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ ശരി മാൻ വയലിലേക്ക് ഓടി ചങ്ങാതി ഇവിടെ ധാരാളം പുല്ലുമുണ്ട് കുറുക്കൻ പതിയെ ഞണ്ട് അന്വേഷിച്ച് നടന്നു ഒന്നിനെ കിട്ടി ഞണ്ട് കുത്തി എന്തൊരു വേദന എന്നാൽ ഇനി ഞണ്ട് വേണ്ട പ്രാവിനെ പിടിക്കാം അപ്പോഴേക്കും മാൻ വയൽ ആകെ മേഞ്ഞു നടക്കുകയായിരുന്നു അതെന്താ അവിടെ ഇളം പച്ച നിറം നല്ല ഇളം പുല്ലുകളാവും അയ്യോ ചങ്ങാതി ഓടി വരണേ അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ കുറുക്കൻ ഇതേ സമയം ഞണ്ടിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രാവിനെ പിടിക്കുകയായിരുന്നു അയ്യോ രക്ഷിക്കണേ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ലേ ആ കേൾക്കുന്നത് കുറുക്കൻ ശബ്ദം കേട്ട നിക്കിലേക്ക് ഓടി ചങ്ങാതി എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആരോ വെച്ച വലയിൽ ഞാൻ പെട്ടു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ വല മുറിച്ചു മാറ്റുക ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടമാണ് ഈ വല വിരിച്ചയാൾ ഏത് നിമിഷവും ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ എന്റെ ജീവനും അപകടത്തിലാവും എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വല കടിച്ചു പൊട്ടിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഞാണ്ടിനെ തിന്ന് എന്റെ പല്ലൊക്കെ നല്ല വേദന അതുകൊണ്ട് വല കടിച്ചു മുറിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ ചങ്ങാതി വിഷമിക്കണ്ട മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കി വരാം ഇത്രയും പറഞ്ഞ് കുറുക്കൻ പമ്പ കടന്നു അവൻ ദൂരെ ഒരു മരത്തിന്റെ മറവിൽ ചെന്ന് ഒളിച്ചു നിന്നു ദുഷ്ടൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ചങ്ങാതിയാണല്ലോ എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോഴേക്കും ദൂരെ നിന്നും വല വിരിച്ച കർഷകൻ വരുന്നത് മാൻ കണ്ടു അയ്യോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്തായാലും മരണം തീർച്ച ഒരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചാലോ മരിച്ചതുപോലെ കിടക്കാം മാനിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ കർഷകൻ ഓടിയെത്തി ഏ ഈ മാൻ മരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി കൊല്ലണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏതായാലും വല മാറ്റാം കർഷകൻ വല മാറ്റുമ്പോൾ മാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് ജീവനും കൊണ്ട് ഓടി നിൽക്കവിടെ കർഷകൻ മാനിന്റെ പിന്നാലെ ഓടി അവരിങ്ങോട്ടേക്കാണല്ലോ ഓടി വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാൽ അപകടമാണ് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാലോ ധിക്കാരി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ നോക്കണ്ട അയ്യോ ചതിയൻ അവൻ ഇത് തന്നെ വരണം തത്തമ്മ പെണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ടാണ് ഇനി ചുണ്ടിലും കാതിലും കാലിലും ഒക്കെ പൊണ്ണണിഞ്ഞ 
ഒരു മിടുക്കി തത്തമ്മ കൂടെ പാടിക്കോ തത്തപ്പാനങ്കിളിയെ നിൻകൂടെ പോരണയോ പണ്ടൊരു കാട്ടിൽ വികൃതിയായ ഒരു കുരങ്ങൻ താമസിച്ചിരുന്നു താഴെ വീണുന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം അയ്യോ അയ്യോ എന്റെ വാല് മുറിഞ്ഞേ അയ്യോ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വേഗം വൈദ്യുതി പോയി കാണൂ വൈദ്യരേ വൈദ്യരേ ഒന്ന് വേഗം വായോ എന്താ എന്തു പറ്റി എന്തിനാ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്റെ വാല് മുറിഞ്ഞു വേഗം മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടിത്തരണം നോക്കട്ടെ എടോ മർക്കട കിടന്ന് നിലവിളിക്കാതെ ആ വാല് കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല മുറിഞ്ഞ വാൽ മുറിച്ചു കളയണം അതാ രീതി എന്നാ പിന്നെ വാല് മുറിച്ച കത്തി ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് കത്തിയോ എന്തിന് വൈദ്യരേ ഒന്നികരന്റെ മുറിച്ച വാല് ചേർത്ത് തരണം ഇല്ലെങ്കിൽ വാലിന് പകരം കത്തി വേണം കുരങ്ങന്റെ ബഹളം സഹിക്കാനാവാതെ വൈദ്യര് കത്തി കൊടുത്തു കത്തി വാങ്ങി കുരങ്ങൻ യാത്രയായി ഒരു കുട്ടിയല്ലേ മാങ്ങ എറിയുന്നത് ചെന്നാ ചിലപ്പോ ഒരു മാങ്ങ കിട്ടിയേക്കും 
കുട്ടി ഇങ്ങനെ മാങ്ങ എറിഞ്ഞാൽ അത് വീഴില്ല ഈ കത്തി കൊണ്ടെറിഞ്ഞു നോക്ക് ഉറപ്പായും വീഴും മാങ്ങ വീണു എന്റെ കത്തി എവിടെ കത്തിയോ അതാ മാവ് മേൽ തങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് കൊള്ള കത്തി വാങ്ങി മാങ്ങ എറിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ കത്തി ഇല്ലെന്നോ എനിക്ക് എന്റെ കത്തി ഇപ്പൊ കിട്ടണം കത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മാങ്ങ തരണം കുരങ്ങന്റെ നിർബന്ധം സഹിക്കാനാവാതെ കുട്ടി മാങ്ങ കുരങ്ങന് കൊടുത്തു കുരങ്ങൻ മാങ്ങയുമായി യാത്രയായി വഴിയിൽ ഒരലക്കുകാരി പെണ്ണിനെ അവൻ കണ്ടു എന്തു പറ്റി പെങ്ങളെ അലക്കൊന്നുമില്ലേ എന്തു പറയാൻ അലക്കാൻ ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ വിശന്നിട്ടു വയ്യ ഇതാ ഈ മാങ്ങ തിന്നോളൂ പക്ഷേ പെണ്ണ് മാങ്ങ തിന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരങ്ങന്റെ സ്വഭാവം മാങ്ങ മൊത്തം തിന്നോ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അത് തിരിച്ചു കിട്ടണം മാമ്പഴം തിന്നാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മാമ്പഴം തിന്നു ഇനി എങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു തരിക അതൊന്നും പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല എനിക്ക് എന്റെ മാമ്പഴം തിരികെ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ വരണം കുരങ്ങന്റെ ബഹളം സഹിക്കാതായപ്പോൾ പെണ്ണ് കുരങ്ങന്റെ കൂടെ പോയി കുറേ ദൂരം പോയപ്പോൾ ഒരാൾ ചക്കിൽ എണ്ണയാട്ടുന്നത് കണ്ടു ഒരാൾ മാത്രം ചക്ക് തിരിക്കുന്നത് പ്രയാസമല്ലേ ഈ പെണ്ണിനെ സഹായിയായി നിർത്തിക്കോളൂ നന്നായി വളരെ ഉപകാരം പെണ്ണ് ചക്ക് തിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്പസമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരങ്ങൻ ബഹളം വെച്ചു എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ നേരമില്ല എനിക്ക് പോകണം നീ വാവണ്ടെ അത് നടക്കില്ല എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ഇവൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്നാൽ ശരി പെണ്ണിന് പകരം കുറച്ച് എണ്ണ തരും ഞാൻ പോയിക്കോളാം പെണ്ണിന് പകരം എണ്ണയും വാങ്ങി കുരങ്ങൻ സന്തോഷത്തോടെ പോയി വഴിയിൽ ഒരു അമ്മൂമ്മ ദോശ ചൂടുന്നത് കണ്ടു എന്താ അമ്മൂമ്മേ ഇങ്ങനെയാണോ ദോശ ചൂടുന്നത് ദോശ കണ്ടിട്ട് വട പോലെയുണ്ട് മക്കളെ എണ്ണയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ദോശ മുറിഞ്ഞു പോണത് അതാണോ കാര്യം ഇതാ ഈ എണ്ണ എടുത്തോളൂ കുരങ്ങൻ കൊടുത്ത എണ്ണ കൊണ്ട് അമ്മൂമ്മ ദോശ ചൂടാൻ തുടങ്ങി എണ്ണ മുഴുവനും തീർത്തോ അമ്മൂമ്മേ എനിക്ക് എന്റെ എണ്ണ തിരികെ വേണം ഇത് കൊള്ളാം എണ്ണ കൊണ്ടല്ലേ ദോശ ചുട്ടത് അമ്മൂമ്മ മക്കൾക്ക് ഒരു ദോശ തരാം പോരേ ശരി ദോശയെങ്കിൽ ദോശ ദോശയും വാങ്ങി കുരങ്ങൻ യാത്രയായി വഴിയിൽ അവനൊരു ചെണ്ടക്കാരനെ കണ്ടു ഹായ് ചെണ്ട എന്താ ചെണ്ടക്കാര നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഈ ചെണ്ട കൊട്ടുന്നു ക്ഷീണം കൊണ്ടിന് കൊട്ടാൻ വയ്യ വിഷമിക്കണ്ട ഈ ദോശ തിന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റിക്കൊള്ളൂ ചെണ്ടക്കാരൻ ദോശ വാങ്ങി ആർത്തിയോടെ തിന്നു അപ്പോഴേക്കും കുരങ്ങൻ പതിവ് പോലെ ബഹളം വെച്ചു തുടങ്ങി എനിക്ക് എന്റെ ദോശ വേണം ദോശയോ അത് ഞാൻ തിന്നു പോയല്ലോ എനിക്ക് എന്റെ ദോശ വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെണ്ട വേണം കുരങ്ങന്റെ ബഹളം കലശലായപ്പോൾ ചെണ്ടക്കാരൻ തന്റെ ചെണ്ട അവന് കൊടുത്തു കുരങ്ങൻ ചെണ്ടയും വാങ്ങി ഒരു മരത്തിന് മുകളിൽ കയറിയിരുപ്പായി എന്നിട്ടോ വാലു പോയി കത്തി കിട്ടി ഡും 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 കത്തി കൊടുത്തു മാങ്ങ കിട്ടി ഡും 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 മാങ്ങ കൊടുത്തു പെണ്ണിനെ കിട്ടി ഡും 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 പെണ്ണിനെ കൊടുത്തു എണ്ണ വാങ്ങി ഡും 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 എണ്ണ കൊടുത്തു ദോശ വാങ്ങി ഡും 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 ദോശ കൊടുത്തു ചെണ്ട കിട്ടി ഡും 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 മഞ്ചാടി പാട്ടുകളും കഥകളും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം കാണുമ്പോ എനിക്കറിയാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് കൂടുതൽ കഥകളും പാട്ടുകളുമായി ഞാൻ ഉടനെ എത്തും കാത്തിരുന്നു ബൈ ബായ് തിരക്കുന്ന താരകമേ